Hello friends, I am Deepa. Welcome to the Topic Classes. Today our topic is in front of your screen, Hexogenic and Endogenic Forces. Okay, so ma'am, what is Hexogenic and what is Endogenic? Yes, it's a good question. Endogenic force, that force coming from within in the earth surface and causing us a, as a horizontal or, or a vertical movement are called what? Endogenic, okay. What is hexogenic? Hexogenic is an external force, okay. That force occur to the earth surface and over to the earth surface, okay. Easy. So endogenic, जब हम पढ़ेंगे, तो हमारे देखिए endogenic के below side क्या लिखा हुआ है? Interior, indo, interior, hexo, surface of the earth. Easy. Very good. अब हमारे interior में क्या-क्या होता है movement? हमारे interior में होता है सडन मूवमेंट होते हैं और क्या होते हैं और क्या होते हैं स्लो मूवमेंट होते हैं दो मूवमेंट में ही होते हैं सडन मूवमेंट और क्या होते हैं स्लो मूवमेंट बट कहां होते हैं वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ ओके सडन में क्या-क्या क्लासिफाई होता है क्या-क्या मिलता है हमें क्या-क्या देखने को मिलता है अर्थक्वेक वॉलकैनो और अ लैंडस्लाइड सो इजी नाउ स्लो में स्लो में हमें क्या देखने को मिलता है मैम बिल्डिंग ऑफ व्हाट माउंटेन बिल्डिंग यस एंड मेजर लैंडफॉर्म देखिए अब हम अगर अगर हम क्लासिफाई करें हेक्सोजेनिक को तो क्या है इसे क्लासिफाई अगर हम करें तो क्या देखने को मिलता है वेदरिंग और इरोजन ठीक है वेदरिंग का एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बहुत जरूरी है वेदरिंग एक स्पेसिफिक टॉपिक है ठीक है इट्स अबाउट लोकल फिनोमेना देन इरोजन इज अ डिस्प्लेसमेंट ओके ये एक नॉर्मल टर्म था ठीक है जो आप लोगों को आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं मैंने इसलिए इसे मैंशन किया ताकि आप लोगों को क्या हो ना ये याद हो रिमेंबर में आपके हो ठीक है चलिए अब हम इसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को क्या किया जाता है इसमें इसमें क्या कौन कौन से फोर्सेस इसमें लगते हैं ठीक है देखिए फोर्सेस अगर मैं फोर्सेस कहूँ तो दो मेनली हमारे फोर्स है कौन से दे दो मेनली फोर्स है मैम हमने हमें याद हो गया दो फोर्सेस है इंडोजेनिक है मैम और हेक्सोजेनिक है ठीक है वेरी स्मार्ट देन क्या है देन हमें फर्दर क्लासीफाई किया गया है स्लो मूवमेंट एंड सडन मूव एंड सडन एंड सडन मूवमेंट ओके सो स्लो मूवमेंट में क्या होता है स्लो मूवमेंट में हमें दो फर्दर क्लासीफिकेशन देखने को मिलते हैं क्या क्या है ये वर्टिकली वाइज और हॉरिजेंटल वाइज वर्टिकली वाइज वर्टिकली वाइज देखिए इसे दो और नेम से फॉर्म किया जाता है क्या है इसका नाम क्या क्या है एक है एपेरोलॉजी एक्चुअली इट्स अ वन टाइप ऑफ टर्म ठीक है एपेरोलॉजी और अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग देखिए सारी चीज़ें एक ही है एपेरोलॉजी और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग बोथ आर सेम ठीक है लेकिन सबके टर्म्स है अपने ठीक है सब अपना एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं ठीक है थीके? अब देखिए वन मोर थिंग मैं आपको बता देना चाहूँ हमारा जो ओशन प्लेट है ओशन प्लेट मूवमिंक फाइव सेंटीमीटर पर ईयर आप राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये सारे वीडियो में नहीं बताया जाता है ठीक है क्या है ओशन मूवमेंट मूविंग मूविंग फाइव सेंटीमीटर पर पर ईयर एंड अगर हम कॉन्टिनेंटल प्लेट के बारे में जान लें तो कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है दो सेंटीमीटर पर ईयर क्या करता है वो अपना uh, क्या करता है वो अपना अपने एरिया को क्या करता है कवरेज क्या करता है बढ़ाता है ठीक है समझ में आ गया चलिए अब क्या है हमारे इन स्क्रीन के सामने आपने कहा मैम वर्टिकली और हॉरिजेंटली एपेरोलॉजी और ओरोलॉजी ओरोलॉजी में हम जानते हैं मैम माउंटेन बिल्डिंग होती है फिर हम एपेरोलॉजी में हम जानते हैं मैम कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होती है आपने अभी हमें बताया है ठीक है तो देखिए फर्दर क्या क्लासीफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड जब ये स्लो मूवमेंट हो रहा है तो दो टाइप के मूवमेंट हमको देखने को मिलेंगे क्या क्या देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स अपवर्ड और अ डाउनवर्ड ठीक है अपवर्ड को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं आप लिखिए इसमें स्क्रीन में आपने नहीं लिखा हुआ आप लिखिए क्या क्या क्लासीफिक क्या क्या क्लासीफाई किया गया है एक अपलिफ्टमेंट और एक इमर्जन मैम अपलिफ्टमेंट क्या होता है देखिए जब मैं अर्थ सर्फिस जब मैं बात करूँ अर्थ सर्फिस के क्या होते जब चीज अपवर्ड साइड जाती ऊपर की ओर उठती तो उसे क्या बोलते अपलिफ्टमेंट ठीक है समझ में आया अब जब अब मैं आपको एक और टर्म मैंने आपको बताया वो क्या बताया इमर्जन इमर्जन क्या होता है उसका हिंदी टर्म होता है निगमन ओके तो ये क्या होता है जब हमारे जो कॉन्टिनेंटल के जो आ, होते हैं ना कॉन्टिनेंटल स्लोप वाले जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं यानी कि सम क्या है महाद्वीप का जो तटीय भाग होता है वो समुद्र तल से ऊपर जब क्या होता है उठ जाता है तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं इमर्जन वेरी गुड देखिए हिंदी में भी मैंने बता दी और इंग्लिश में भी बता दी ताकि कुछ किस ताकि मीडियम कुछ भी हो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है 
तो अब क्या है आप डाउनवर्ड साइड में आते हैं ठीक है डाउनवर्ड को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं सब्सिडेंस और सबमर्जन मैम अब सब्सिडेंस क्या होता है ये तो बहुत भारी भारी आप वर्ड हमें बता रही हैं बहुत ईजी है बच्चों जो देखिए डाउनवर्ड का मतलब ही क्या होता है जब हम क्या होते हैं डाउनवर्ड में दैट मीन्स क्या है हमारा इंडोजेनिक दैट मीन्स क्या है सरफेस के अंदर ठीक है तो क्या हुआ नीचे धस जाती है क्या धस जाती है हमारी हमारी जो सरफेस है अर्थ सरफेस है वो क्या करती है नीचे धस जाती है ठीक है वो क्या है उसका क्या उस टर्म को क्या हम लोग बोलते हैं उस टर्म को हम लोग बोलते हैं सब्सिडेंस अब सबमर्जन क्या होता है ठीक है सबमर्जन का हिंदी आप लिख लीजिए लिख लीजिए होता है निजमन ठीक है क्या होता है समुद्र तल जो समुद्र तल होते हैं ना जब समुद्र तल में मैदानी भाग आपको देखने को मिलता है और वो जो होता है ना वो तल क्या होता है वो जो वो जो क्या बोलते हैं वो जो एरिया होता है जो सरफेस होता है वो क्या होता है वो क्या होता है वो डाउनवर्ड साइड आ जाता है ठीक है वो धस कर क्या हो जाता है डाउनवर्ड साइड आ जाता है ठीक है तो वो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है सम्मर्जन ठीक है आपको मैंने एक एक मैं आपको बता दूँ तो एक एक चीज़ों को मैंने अच्छे से क्लासीफाई करके आपको मैंने समझा दिया है ठीक है देखिए इंडोजेनिक में क्या है इंडोजेनिक में दो फोर्सेस है मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा ठीक है इंडोजेनिक में दो फोर्सेस है स्लो और सडन ठीक है स्लो में क्या है वर्टिकल है हॉरिजेंटल है और इसमें क्या देखने को मिलता है एपीरोलॉजी ओरोलॉजी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग माउंटेन माउंटेन बिल्डिंग ठीक है और मैम ने एक और अच्छी पॉइंट हमें बता दी कि ओशन प्लेट मूविंग फाइव सेंटीमीटर पर ईयर और और कॉन्टिनेंटल प्लेट मूविंग टू सेंटीमीटर पर ईयर ठीक है ये चीज़ें हुई ये आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए और उससे अच्छी तरीके से आप क्या कीजिए राइट कीजिए इस डायग्राम को ठीक है फिर क्या है हम हॉरिजेंटल वाइज तो हमने पढ़ा ही नहीं हॉरिजेंटल में क्या होता है दो टाइप के हमें माउंटेन बिल्डिंग देखते हैं क्या क्या है एक तो हम देखते हैं आपके फॉल्ट और एक हम क्या देखते हैं फोल्डिंग ठीक है देखिए फॉल्ट और फॉल्ट में क्या होता है ना मेजर अगर मैं बोलूँ तो इसका क्या है एक में कंप्रेशन हो रहा है ठीक है हम कंप्रेस करें तो चीज़ें क्या अपवर्ड हो रही है और हम एक क्या टेंशन एक में क्या रगड़न हो रहा है ठीक है इसका ये सेपरेट वीडियो बनेगा ठीक है फोल्ड फोल्ड का और फॉल्ट का ठीक है अब क्या होगा ना आपको ये एक बड़ा टॉपिक है ठीक है आपको मैं अगर चीज़ों को मैं बता रही हूँ अगर मैं आपको एक एक डिफिनेशन लिखा दूँ और थोड़ी सी समझा दूँ तो ये समझ में आ जाएगा बट इट्स नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग ठीक है ये लॉन्ग लास्टिंग जाएगा ही नहीं आपका मैं क्या चाह रही हूँ कि आप लोग चीज़ों को अभी डायग्राम वाइज आप लोग लिख लीजिए चीज़ों को समझ लीजिए कि किस किस प्रोसेस से क्या क्या होता है ठीक है फिर हम जब आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर सिक्स में तो तो आप लोगों को चीज़ें एकदम ब्रॉड वाइज आपको समझ में आएगी अच्छा मैम ने ये कहा था ओके ऐसे क्लासीफिकेशन होता है अच्छा ऐसे फॉर्मेशन होता है ठीक है अब हम चलते हैं क्या इंडोजेनिक में ठीक है इंडोजेनिक में क्या क्या होता है मैम वेदरिंग होता है इरोजन होता है डिपोजिशन होता है ओके वेरी स्मार्ट बट वॉट इज वेदरिंग ठीक है उससे पहले मैं बिफोर मैं आपको कुछ चीज़ें इंक्लूड करना चाहूँगी यहाँ पे जब हेक्सोजेनिक लिखा हुआ है ठीक है तो हेक्सोजेनिक के आप अपवर्ड साइड आप डेन्यूडेशन लिखिए ठीक है डेन्यूडेशन क्या होता है डेन्यूडेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये वेदरिंग इरोजन और डेपोजिशन सो वॉट इज डेन्यूडेशन डेन्यूडेशन इज टू ए प्रोसेस ऑफ अ ब्रेकिंग एंड आर रिमूविंग the rock for to the uh, surface of the earth okay so removing or a uh, breaking the rock main cheez ye hai ठीक है दैट कॉल्स डेन्यूडेशन ओके अब डेन्यूडेशन के थ्रू अब से क्या क्या हमें देखने को मिलता है वेदरिंग मैम वेदरिंग क्या होता है मैं बताती हूँ बिल्कुल बताती हूँ वेदरिंग इज दी ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक एट टू दी अर्थ सर्फेस वेरी ईजी एंड इरोजन इरोजन हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं डेपोजिशन भी बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं मैं इसका अच्छे से क्लासीफा क्लासीफाई करके आपको बताऊंगी ठीक है देखिए जब हम वेदरिंग में आते हैं ना बच्चे तो वेदरिंग में क्या होता है फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल काफ़ी वेदरिंग को क्लासीफाई किया गया है ये एक मैंने बताया था सेपरेट वीडियोस में जाएगा क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है ठीक है और समझने वाला टॉपिक है वेदरिंग कि क्या है एक ये फिनोमिना है अपने आप में ही लोकल फिनोमिना ठीक है जो हमारा फिजिकल है वो किस टाइप का वेदरिंग किस टाइप का वेदरिंग इन्वॉर्मेंट जाता है वो गोल्डन डा कोल्ड एंड ड्राई ठीक है और केमिकल को अगर हमें दे, हम देखें तो हॉट एंड वेट और बायोलॉजिकल बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा बायोलॉजिकल में हमारा होगा प्लांट रूट होगा हमारा अर्थ वॉर्म्स होगा ठीक है अब क्या है जो हमारा फिजिकल है तो फिजिकल में क्या होता है थर्मल वाटर लिक्विड वाटर सॉलिड और भी बहुत विंड और भी चीज़ें हमें देखने को मिलती ठीक है फिजिकल है केमिकल में मैम क्या देखने को मिलता है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बाय वाटर देखने को मिलते हैं देन ऑक्सीडेशन देखने ऑक्सीडेशन दैट मीन्स आयरन आयरन 
ऑक्साइड वेरी गुड देन कार्बोनेशन देखने को मिलते हैं देन कैल्शियम बाय कार्बोनेट वेरी गुड आपको केमिस्ट्री की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है यानी कि ठीक है फिर क्या है बायोलॉजिकल में आपको मैंने बता दिया अब इरोजन है मैम इरोजन में हमें सेम सेम चीज़ों को देखने को मिल रहा है लाइक रनिंग वाटर है डेपोजिशन में भी रनिंग वाटर है वेरी गुड क्योंकि ये होगा सेम चीज़ है जहाँ इरोजन होगा वहाँ डेपोजिशन भी तो होगा बट हाँ फॉर्मेशन अलग अलग होगा देखिए क्या क्या है रनिंग वाटर ग्राउंड वाटर ग्लेशियर और देन करेंट देन विंड अब मैं एक आपको एग्जाम्पल लेती हूँ ठीक है कैसे फॉर्मेशन अलग अलग होता है चीज़ें क्या है इरोजन और डिपोजिशन इरोजन में क्या बन रही है अगर मैं ग्लेशियर को ले लू ले लूँ तो इरोजन में क्या क्या बनती है इरोजन में यू शेप बनता है हैंगिंग बनता है हॉर्न बनता है एरिड बनता है बट अगर मैं डेपोजिशन में ले लूँ तो क्या क्या बनता है एस्को बनता है डैमलिन बनता है कैटिल बनता है और भी काफ़ी चीज़ों का क्या होता है फॉर्मेशन होता है ठीक है हमने आज किया ना ब्रॉड वाइज हमने क्या किया कवरअप किया चीज़ों को ठीक है अब मैं डेन्यूटेशन पे फिर मैं आती हूँ ठीक है डेन्यूटेशन में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं हमने देखिए हर चीज़ जैसे वेदरिंग हमारा हुआ ठीक है वेदरिंग में कौन कौन से फोर्स लगते हैं हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं केमिकल एक्शन होता है फिर अगर हम इरोजन में आ जाए तो इरोजन में राइट डाउन कीजिए इरोजन में क्या काइनेटिक एनर्जी होती है देन एक हमारे देखिए अगर आप चाहें ठीक है तो मैं हर एक एक छोटी छोटी लाइक डेन्यूडेशन है डेन्यूडेशन का भी सेपरेट वीडियो मैं आपको बना कर दूंगी बट प्लीज कमेंट कीजिए ठीक है देखिए आपको आज मैंने क्या किया वर्बली आपको मैंने सारी चीजों को बताया पहले हमने क्या बताया पहले हमने सीखा हेक्सोजेनिक फोर्स है ना इंडोजेनिक फोर्स ठीक है हेक्सोजेनिक में क्या सीखा क्या है इंटीरियर इंडोजेनिक क्या होता है इंटीरियर हेक्सोजेनिक क्या होता है सरफेस ऑफ द अर्थ ठीक है फिर हमने क्या किया देखिए हमने देखा सेंड सडन एंड स्लो मूवमेंट देखा ठीक है अर्थ क्विक देखा फिर वॉल्कन देखा फिर लैंडस्लाइड देखा फिर माउंटेन बिल्डिंग्स देखा फिर हमने सेम वैसे ही क्या किया हमने फर्दर अगर हमने देखा हेक्सोजेनिक को तो क्या है वेदरिंग है और इरोजन है और वेदरिंग क्या मांगता है वेदरिंग क्या होता है लोकल फिनोमिला को लोकल फिनोमिला को लेकर चलता है ठीक है इरोजन क्या है डिस्प्लेसमेंट है ठीक है आप देखिए अब यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको कि कैसे बड़े तरीके से ब्रॉड वे में क्लासीफाई किया गया है और मैंने फर्दर एक और स्टेप आपको मैंने ऐड कर दी थी अपवर्ड में ठीक है अपवर्ड में क्या होता है बच्चों अपवर्ड में क्या होता है यस अपवर्ड में होता है इमर्जन एंड क्या होता है इमर्जन एंड अपलिफ्टमेंट ठीक है और सबसे और डाउनवर्ड में क्या होता है समर्जन और समर्जन और सब्सिडेंस वेरी गुड चलिए मैंने सारी चीज़ों को आपको ब्रॉड वाइज यस आप एक टर्म बोल रहे होंगे मैम स्क्रीन में एक वॉलकैनिज्म लिखा हुआ है बताइए ना वॉलकैनिज्म क्या होता है मैं बिल्कुल बताऊंगी मैं मतलब इट्स अ शॉर्ट टर्म क्या इट्स अ शॉर्ट थिंग क्या होता है इसमें मूवमेंट ऑफ मैगमा टू दी अर्थ ओके सो कॉल्ड वॉट वॉल्कैनिज्म ठीक है वॉल्कैनिज्म देखिए वॉल्कैनो को तो एक सेपरेट वीडियो होना चाहिए बट या अभी अगर आप टर्म वाइज पूछ रहे तो मैं आपको यही बोलूँगी मूवमेंट ऑफ मैगमा टू अर्थ इट्स कॉल्ड वॉल्कैनिज ओके हमने सारी चीज़ों को कवरअप कर ली अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू